Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will discuss the current affairs in January 13th. This is about me. So, this day we will discuss the current affairs in the first time. We will discuss the current affairs in the first time. We will discuss the current affairs in the first time. We will discuss the current affairs in the first time. राष्ट्रपति आमोद मुद्र वे जी मन भारत देश में यह जनरल कैटगरी आर्थिक वन बड़ी वर्ग वार एवरो वीर की विद्या उद्योग रे रहा पद शात रिजर्वे कल के प्रभुत्म बिल्लूदे बिल्ल की आलरे लोकसभा राज्यसभा रेडू आमोद जरिए सो ई बिल्ल की रीसे मन भारत देश राष्ट्रपति अगर रामनाथ कोविंद आमोद मुद्र वे जी काबी राष्ट्रपति ओक आमोद मुद्र तो यह बिल्ल इक चट मार जी नूट इरव नागव राज सवरण बिल्ल पार्लमें आमोद पंश राष्ट्रपति आमोद मुद्र तो नूट मूडव राज सवरण चट रूपा सवेदे सो के प्रभुत्म बिल्ल नूट इरव नागव राज सवरण बिल्ल पार्लमें प्रवेश जी पार्लमें बिल्ल की आमोद अलगे रीसे बिल्ल की मन भारत देश राष्ट्रपति अगर रामनाथ कोविंद आमोद मुद्र वे तो यह बिल्ल नूट मूडव राज सवरण चट रूपा चंद जी रिजर्वे कलन कोसम मन भारत राज पदहे पदहार ई रे अधिकरण ने कौन सवर जी रे अधिकरण ने सवरी यह राज पदेनव अधिकरण में पदहे आर अलगे पदहारव अधिकरण में पदहार आर अच्छे क्रत सब क्लास चर्च जी अच्छे मन भारत देश में यह अग्रवर्ण पेद वील निर्णय वील की पद शात रिजर्वे एला वर्तिंपचे एन लक्षल वरकू वार्षिक आदा ईदरा भूमि वे चदरप अड़क विस्तीर्ण इंू नोटिफाई चाता वदरप गजा अलगे नोटिफाई चीन प्रांते रूंवल गजा स्थल कुटा मन भारत देश में यह पद शात रिजर्वे बिल्ल पंदेदा की अर्हुल बिल्लो निर्णय जी सो एन लक्षल वरकू वार्षिक आदा ईदरा भूमि वे चदरप अड़क विस्तीर्ण इंू नोटिफाई चाता वदरप गजा नोटिफाई चीन प्रांते रेवल ग गजा स्थल कुटा अग्रवर्ण पेदल की पद शात रिजर्वे कल चटे उद दीं अर्हुल बिल्ल निर्णय जी सो इक अर्हत मन की चला इंपारटे वीट मन की मलिपल चाईस अड़गे दाखिल अवकाश उ सो ई अग्रवर्ण पेदल की पद शात रिजर्वे विद्या उद्योग रंग कल कोसम एनव राज सवरण बिल्ल पार्लमें आमोद नूट इरव नागव राज सवरण बिल्ल नूट इरव नागव राज सवरण बिल्ल राष्ट्रपति आमोद मुद्र तो एनव राज सवरण चट रूपा सवरी को नूट मूडव राज सवरण चट रूपा सवरी को सो इवी मन की चाल इंपारटे अलास राज पदहे पदहार ही रे अधिकरण गूर्ति चवे वीट प्रश्न मन आंसर चेदा की अवकाश उ नैक्स्ट वे प्रपंच खंडा अत्य एन शिखर ने अतिरोह कर्नल रणवीर जांबवा इतने जम्मू काश्मीर की चंदन व्यक्ति इतने प्रपंच खंडा उ अत्य एन शिखर ने अतिरोह जी इतने का पेर रणवीर जांबवा प्रपंच खंडा उ अत्य एन शिखर अतिरोह मोटमोद भारतीय सैनिक अधिकारी कर्नल रणवीर जांबवा रिकार्ड सृष्टि जरिए प्रपंच खंडा उ अत्य एन शिखर अतिरोह मोटमोद भारतीय सैनिक अधिकारी एवर कर्नल रणवीर जांबवा चाल इंपारटे इतने रीसे जनवरी नाग रेवे पन्द्र अंटारक्टिका अत्य एन शिखर यह मौंट विन पर्वता अतिरोह जी अंटारक्टिका उ अत्य एन पर्वतम मौंट विन पर्वता जनवरी नाग रेवे पन्द्र यह कर्नल रणवीर जांबवा अतिरोह दी तो मोतम खंडा उ अत्य एन शिखर ने अतिरोह रिकार्ड सृष्टि जरिए अंटारक्टिका उ अत्य एन पर्वतम मौंट विन पर्वतम ओक एचे नाग वेल एन वोबई रेटर् अलगे प्रपंच अत्यंत एन शिखर एवरेस्ट शिखर 
ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఆసియా ఖండంలోని నేపాల్ దేశంలో ఉంది సో దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్లు ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఈ కర్నల్ రణవీర్ జాంబాలు ఇప్పటికే మూడు సార్లు అధిరోహించడం జరిగింది అలాగే ఆఫ్రికాలో ఉన్న కీలీ మంజారో శిఖరాన్ని అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న కాస్టెంజ్ పిరమిడ్ని ఐరోపాలో ఉన్న ఎల్బ్రస్ని దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న అకాన్ కాకోని అలాగే ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న డినాలి ఈ పర్వతాలన్నింటినీ కూడా ఇతను ఇప్పటి వరకు అధిరోహించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ కీలీ మంజారు పర్వతం ఎక్కడుంది ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉంది సో ఇది రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జామ్లో కూడా అడగడం జరిగింది సో దీనికి ముందే ఆ ఎగ్జామ్లో అడిగే ముందు రోజే మనం దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ కీలీ మంజారు ఈ పర్వతం యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఈ కాస్టెంజ్ కాస్టెంజ్ పిరమిడ్ యొక్క ఎత్తు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు మీటర్లు అలాగే ఐరోపాలో ఉన్న ఎల్బ్రస్ దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు మీటర్లు అలాగే దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న అకాన్ కాకో దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి ఆరు వేల తొమ్మిది వందల అరవై పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్లు అలాగే ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న డినాలి పర్వతం యొక్క ఎత్తు ఆరు వేల ఒక్క వంద తొంభై మీటర్లు సో ఇక్కడ వీటి యొక్క ఎత్తులు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో కొన్నిటికి కిలి మంజారో కానీ అలాగే ఎవరెస్ట్ కానీ ఇలాంటి వాటికి గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే ముఖ్యంగా ఈ పర్వతాలు ఏ ఖండంలో ఉన్నాయి అనేది మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరంకి వచ్చేసరికి ఎవరెస్ట్ అనేది ఏ ఖండంలో ఉంది అలాగే ఏ దేశంలో ఉంది సో ఇది ఆసియా ఖండంలో ఉంది నేపాల్ దేశంలో ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఉంది సో దీని యొక్క ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్లు మన దేశంలోనే అత్యున్నత సాహస రికార్డు ఆ సాహస అవార్డు అయిన టెంజింగ్ నార్గే జాతీయ సాహస అవార్డుని కూడా ఇతను సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది మన భారతదేశంలోనే అత్యున్నత సాహస అవార్డు ఏంటి టెంజింగ్ నార్గే జాతీయ సాహస అవార్డు సో ఈ అవార్డుని కూడా ఇతను పొందడం జరిగింది ఈ టెంజింగ్ నార్గే జాతీయ సాహస అవార్డు అనేది మన భారతదేశంలో అర్జున అవార్డుతో సమానంగా చూడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖేలో ఇండియా యూత్ క్రీడల్లో పసిటి గెలిచిన తెలంగాణ వెయిట్ లిఫ్టర్ కార్తిక్ ఈ ఖేలో ఇండియా యూత్ క్రీడలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి మహారాష్ట్రలోని పూణేలో జరుగుతున్నాయి సో వీటిల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వెయిట్ లిఫ్టర్ అయిన కార్తిక్ పసిటి పథకం పొందడం జరిగింది ఇతను అండర్ సెవెంటీన్ బాలుర వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కేటగిరీలో ఈ పసిటి పథకాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు ఖేలో ఇండియా యూత్ క్రీడల్లో అండర్ సెవెంటీన్ ఎనభై తొమ్మిది కేజీల కేటగిరీలో పసిటి గెలుచుకున్న వ్యక్తి తెలంగాణ వెయిట్ లిఫ్టర్ కార్తిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ బ్యాంక్ తాత్కాలిక చైర్మన్గా బ్రహ్మదత్తు ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క తాత్కాలిక చైర్మన్గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు బ్రహ్మదత్ ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటనకై ఉజ్బెకిస్తాన్ వెళ్ళిన విదేశాంగ వ్యవహారాల మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ వ్యవహారాల మంత్రి అయిన సుష్మా స్వరాజ్ రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటనకై ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం వెళ్ళడం జరిగింది ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం యొక్క క్యాపిటల్ తాష్కెంట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి తాష్కెంట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ ఉజ్బెకిస్తానీ సోమ్ రేణుకాజీ మల్టీపర్పస్ డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆరు రాష్ట్రాల మధ్య ఒప్పందం కోరడం జరిగింది సో ఈ రేణుకాజీ మల్టీపర్పస్ డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఏ నది మీద నిర్మిస్తున్నారు అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఆరు రాష్ట్రాలు ఏంటి మన భారతదేశంలో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు రేణుకాజీ మల్టీపర్పస్ డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రేణుకాజీ మల్టీపర్పస్ ఈ డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం న్యూఢిల్లీలో రీసెంట్గా ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఢిల్లీ రాజస్థాన్ ఉత్తరాఖండ్ ఈ ఆరు రాష్ట్రాలు మన కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి అయిన నితిన్ గడ్కరీ ఆధ్వర్యంలో సంతకాలు చేయడం జరిగింది సో ఈ ఒప్పందం ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ రేణుకాజీ మల్టీపర్పస్ డ్యామ్ ప్రాజెక్టు ఈ యమునా నది మరియు దాని యొక్క ఉపనదులైన టాన్స్ గిరి వీటి మీద ఉత్తరాఖండ్ మరియు ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో నిర్మించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఏ నదుల మీద నిర్మిస్తున్నారు యమునా నది మరియు దాని యొక్క ఉపనదులైన టాన్స్ గిరి ఈ నదుల మీద ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది దీనికోసంగా రీసెంట్గా న్యూఢిల్లీలో ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఢిల్లీ రాజస్థాన్ ఉత్తరాఖండ్ ఈ ఆరు రాష్ట్రాలు కూడా దీనికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో వీటి మొత్తం మీద కూడా వీటి ఆరు రాష్ట్రాల మధ్య
ఈ దక్షిణ ఆఫ్రికా యొక్క ఆల్రౌండర్ అయిన ఈ ఆల్బి మోర్కల్ క్రికెట్ అన్ని ఫార్మేట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రజాస్వామ్య సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంగ్లీష్లో వరల్డ్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సో ఇది రీసెంట్గా విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ ప్రజాస్వామ్య సూచిని ఎవరు విడుదల చేస్తారు బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ అయిన ది ఎకనామిస్ట్ గ్రూప్లోని పరిశోధన విశ్లేషణ విభాగమైన ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఈ సూచికని ప్రతి సంవత్సరం కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రపంచ దేశాల్లో ఈ ప్రజాస్వామ్యం పైన ఈ సూచీలని ఈ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ విడుదల చేస్తుంది దీన్ని విడుదల చేసేది ఎవరు ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను మొత్తం నూట అరవై ఏడు దేశాలతో ఈ సూచికని ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీనిలో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను నలభై రెండవ స్థానం రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో కూడా మన భారతదేశం యొక్క స్థానం వచ్చేసి నలభై రెండవ స్థానం కానీ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఈ సూచిలో ఈ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ కేవలం నూట అరవై ఐదు దేశాలతోనే ఈ సూచికని విడుదల చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు నూట అరవై ఏడు దేశాలను తీసుకొని ఈ సూచికని విడుదల చేసిన మన భారతదేశం నలభై రెండవ స్థానంలోనే ఉంది అలాగే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ ప్రజాస్వామ్య సూచిలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న దేశాలు నార్వే ఐస్లాండ్ స్వీడన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నార్వే ఐస్లాండ్ స్వీడన్ ఈ మూడు దేశాలు కూడా ఈ సూచిలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి అలాగే మన భారతదేశం యొక్క స్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను నలభై రెండవ స్థానం సో అలాగే రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ముప్పై రెండవ స్థానం రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో కూడా నల రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో నలభై రెండవ స్థానం సో ఈ సూచికని విడుదల చేసేది ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ఎన్ని దేశాలతో ఈ సూచిని ఈ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ విడుదల చేసింది నూట దేశాలతో దీని యొక్క పేరు ప్రజాస్వామ్య సూచి ఇంగ్లీష్లో వరల్డ్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ మామిడికి కాకతీయ బ్రాండ్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండే ఈ మామిడి ఏదైతే ఉందో దీనికి కాకతీయ బ్రాండ్ పేరుతో పక్క దేశాలకి ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ ఉద్యానవన శాఖ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది తెలంగాణలో పండుతున్న ఈ మామిడి కాయల్ని కాకతీయ పేరుతో విదేశాలకి ఎగుమతి చేయాలని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఉద్యానవన శాఖ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ బ్రాండ్ యొక్క పేరు కాకతీయ బ్రాండ్ సో ఇది మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాలని ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు తెలపచ్చు అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పెరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ కూడా ప్రతిరోజు మీకు ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ప్రతిరోజు మీరు ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ కూడా ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చ